ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐ ಐ ಎಮ್ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೂತ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಜಾಬ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಜಾಬ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಇಂಥ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎರಡ್ ತರ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಓದ್ತಿದ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಸಿ ಎ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸು ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿ ಎ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಈಗ ನೀವು ಜಾಬ್ ಎಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಡಿಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿ ಎ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ನೋಡಿ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಓದಿದ್ದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಇಬ್ರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಡ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಡ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಅಂತ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವಾಗ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಆ ಜಾಬ್ ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಡ್ ಓದಿದ್ದು ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಬ್ ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಡ್ ಓದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಗೋಲ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಟು ಸಾವಿರದಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ
ಜಾಬ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಯಾವ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಥ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಜಾಬ್ಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಬಿ ಎ ಎಂ ಎ ಎಂ ಬಿ ಎ ಈ ತರ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬಿ ಕಾಂ ಎಂ ಕಾಂ ಎಂ ಬಿ ಎ ಈ ತರ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋ ಜಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜಾಬ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇನ್ನ ಎಂ ಬಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಇನ್ನ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಟೆಕ್ ಈ ತರ ಜಾಬ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂ ಟೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಐ ಟಿ ಐ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಫಿಟ್ಟರ್ ಫಿಟ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐ ಟಿ ಐ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಟರ್ನಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ ಇನ್ನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಂಬರ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್